Herkese merhaba. Ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Dark Table'da kontrast ayarlamayı ve pusu gidermeyi göstereceğim. Fotoğrafımı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız yumuşak duruyor. Raw fotoğraf olduğu için de bu şekilde gösteriliyor. En baştan başlayayım modüllerden. Burada Contrast Brightness Saturation modülü var. Contrast ayarı en yukarı zaten. Ayarladığımızda farkı görebiliyoruz. Yine parlaklık verebiliriz Brightness modülüne. Ya saturasyonunu arttırabiliriz. Fotoğrafımız basit bir şekilde düzenlenmiş oldu açıkçası. Sıfırlıyorum bunu. Yine aynı grup içerisinde yani basic grup altında basicure zaten eğriler fotoğrafla ilgili özetler açıkçası. Yani karanlık bölgeleri ve aydınlık bölgeleri temsil ettiği için arada da orta tonlar temsil edildiği için her türlü müdahale yapılabilir. Bunu kullanabilmek önemli olan. Görmüş olduğunuz gibi eğrimizle de kontrast ayarını yapabilirsiniz. Tabi bu Basecure artık Dark Table'da eski bir modül oldu. Bunun yerine yeni birçok modül geldi. Basic Adjustment mesela. E, siyah bölgeleri müdahale Black Level Correction siyah, siyah bölgeleri müdahale temsil ediyor. Gördüğünüz gibi. Exposure zaten pozlama. Highlight Compression yüksek ışıklı bölgelerde tekrar geri detay kazanmanızı sağlar. Contrast zaten fotoğrafa vermek istediğimiz modül, araç. Burada yine gerçekleştirebiliriz fotoğrafımıza. Kontrast vermeyi. Otomatik ayarını yapabiliriz. Yine. Temel bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapabileceğimiz pek çok ayarın bulunduğu bir modül oluşturmuşlar. Yine yeni modüllerden Tone Equalizer. Çeşitli kullanımları var. Masking Advanced Simple basit olanı. Ben Advanced'tan göstermek istiyorum. Şimdi fotoğrafımızın histogram değeri geldi buraya. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafımız açıkçası düşük pozlanmış. Bunun önce pozlamasını ayarlayayım. Bu şekilde. Şimdi pozlamayı aşağı yukarı ayarladıktan sonra da gölge bölgeleri biraz kısarsak fotoğrafımızda gördüğünüz gibi kontrastlı bir görünüm elde etmiş oluruz. Fotoğrafın üzerine gelip mouse'u çevirdiğimizde Hangi değeri görüyorsak oralara müdahale ediyor bu modülde. Yani şu, bu modülde şu mantıkla çalışıyor. Sıfır pozlama yani doğru pozlama ve eksi 8'e kadar olan pozlamaları temsil ediyor. Zaten sıfır pozlama yani doğru pozlamanın üzerine çıktığımızda fotoğrafta artık patlamalar olacaktır. Burada detay kayıpları yaşanacaktır. Çok güzel çalışan bir modül. Bunu da kapatıyorum. Yine 
Exposure'da yani pozlamada kontrast ayarlayabiliriz. Sadece pozlama değerini ayarlamanın haricinde. Burada çünkü siyah bölgelere müdahale edebileceğimiz bir ayar mevcut. Şimdi pozlamaya ayarlayayım önce. Fotoğrafımızla ilgili histograma bakıyorum. Evet böyle bir pozlama ayarladı. Burada da siyah bölgelere müdahale ederek kontrastımızı verebiliriz açıkçası. Şu anda fotoğrafı bozdu. Bunu miktarını tutturmak önemli. Bu şekilde yapabiliriz mesela. Exposure'ı da kapatayım. Basic grupta anlatacaklarım bu. Tone grupta ise burada da yine tone, kürl var. Eğriler dediğim gibi kullanmaya bağlı olan bir şey. İlk başta başlarken mesela fotoğrafımız biraz karanlık olduğu için, pozlaması düşük olduğu için pozlamasını ayarlıyorum. Daha sonra gölge bölgeleri biraz kısıyorum. Bu fotoğrafa kontrast verecek olan kısımdır yani. Onkör bu kadar. Yine filmik direkt hazır ayarları mevcut zaten. Açtığınızda belli bir ayar getirecektir. Burada yine yap, yapmış olduğunuz her müdahale yine eğri derde kullandığımız gibi eğriye müdahale ediyor. Ama burada eğri üzerinden müdahale etmiyoruz da Hazır ayarlarına buradaki aşağıdaki ayarlara göre müdahale edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kontrastlı fotoğraf istiyorsak yapabiliriz. Kontrastsız fotoğraf istiyorsak da burada ayarlayabiliriz. Filmik modül başlı başına fotoğraf üzerinde çalışma yapabileceğimiz bir modül. Kapatıyorum onu da. RGB Levels yeni gelen modüllerden birisi. Açıyorum. İşte otomatik ayarı mevcut. Otomatik ayarına basıyorum ve histogramın durumuna göre burada ayarını yapıyor. Burada yine en sağdaki çizgi yüksek ışıklı bölgeleri ortadaki orta tonları ve en soldaki de yine karanlık tonları temsil ediyor. Histograma göre bir ayar yaptıktan sonra orta tonlar üzerinde yapacağımız değişiklik fotoğrafımızın ayarını yapabilmemizi sağlayacaktır. Çok kullanışlı olmuş açıkçası. Aynı eski kullanmış olduğumuz Levels'e benziyor. Levels modülüne benziyor. RGB kürbe aynı yine eğri mantığıyla çalışıyor. Bu şekilde. Neredeyse yakın ayarlar birbirleriyle. Sadece çalışma mantıkları değişik. Kendi içlerinde. Mod modüllerin. Bunu da kapatıyorum. Daha sonra şu ışık ayarlarını yaptıktan sonra renk üzerinde bir ayarları göstereyim. Color Contrast bu da yeni gelen bir ayar. Burada yeşil ve magenta ile mavi ve sarı üzerinde yani zıt renkler birbirlerine zıt olan renkler arasında kontrast vermeyi sağlıyor. Mesela şu an bizim fotoğrafımızda yoğunluk olarak mavi ve sarı var. Kayalıklardaki ton sarı olarak algılayacak program. Bunu arttırdığımız zaman renklerin arasındaki zıtlığı arttıracaktır. Sürekli olarak. Şöyle yaptığımızda mesela aradaki farkı görebiliriz. Yakınlaşayım. Evet. Yani kontrast vermek fotoğrafa sadece 
yüksek ışıklı ve düşük ışıklı yerlerde zıtlık oluşturmakta da olmuyor. Fotoğraf, fotoğraftaki renklerde de kontrast oluşturabiliriz. Bu şekilde. Bunu da kapatıyorum. Yine fotoğrafımızda detayları ortaya çıkaracak ve pusu giderme dediğimiz modül ise Haze Removal burada. Fotoğrafta kontrast vermeyi de sağlar. Aynı zamanda renklerde doygunluk almamızı da sağlar. Fotoğraf düzenleme videolarımı izlediyseniz bu modülü ara ara kullanıyorum. Baya faydalı oluyor. Özellikle raw fotoğraf işlerken e, fotoğraf üzerindeki suyu gidermek için gerçekten faydalı oluyor bu modül. Onun haricinde yine fotoğrafımıza hem detay kazandırmak hem de az miktarda olsa kontrast vermek için kontrast ekolayzer kullanabiliriz. Burada e, mouse tekerlerini çevirerek müdahale edeceğimiz bölümü arttırıp azaltabiliriz. Luma'da en alt kısım fotoğrafta noise giderme kısmı. Şöyle yapayım. Yaklaşayım daha fazla. Şimdi anlaşılacak. Kapattım. Şöyle yapayım. Fotoğrafta noise giderme. Fotoğrafın detayları kapatıp daha da yumuşak olmasını sağlıyor. Göstermek istediğimse üst kısım. Bu da fotoğrafta kontrastlı ve keskinliği arttıran bölüm. Şöyle göstereyim. Fotoğrafa hem kontrast hem de keskinlik katıyor. Bu kısım. Bunu sol taraftan yaparsak da yumuşak yani keskinliği kaybedip kontrast katıyor. Böyle bir durum var. Küçük ayarlarla çok fazla müdahale ettiğinizde fotoğrafı çok fazla bozuyor zaten. Düşük ayarlarla fotoğrafta çok güzel detaylar çıkarmanızı sağlayacak bir modül. Kontrast ve pusu giderme ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.